ഹൈ ഫ്രണ്ട്സ് ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ് ടുഡേ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഡി ആർ ഡി ഒനെ കുറിച്ചിട്ടാണ് ഡി ആർ ഡി ഒ എന്ന് പറയുന്നത് ഡിഫൻസ് റിസർച്ച് ആൻഡ് ഡെവലപ്മെൻറ്റ് ഓർഗനൈസേഷൻ ആണ് ഇത് ഈ ഒരു ടോപ്പിക്ക് പറയുന്നതിന് മുന്നേ ഈ ഒരു ടോപ്പിക്ക് നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് എവിടെയെങ്കിലും ഉപ ഉപകാരപ്രദമാണെങ്കിൽ ഇതൊന്ന് ഷെയർ ചെയ്തിട്ടൊന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടൊന്ന് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യണേ ഈ ഡി ആർ ഡി ഒ എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ ഡിഫൻസ് റിസർച്ച് ആൻഡ് ഡെവലപ്മെൻറ്റ് ഓർഗനൈസേഷൻ ഡിഫൻസ് റിസർച്ച് ആൻഡ് ഡെവലപ്മെൻറ്റ് ഓർഗനൈസേഷൻ എന്നാണ് ഡിഫൻസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ തന്നെ നമുക്ക് എന്ത് മനസ്സിലാക്കാം ഇത് നമ്മൾ പ്രതിരോധത്തിനുള്ളതാണ് എന്ന് മനസ്സിലാക്കാം ഇപ്പോൾ റിസർച്ച് ആൻഡ് ഡെവലപ്മെൻറ്റ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ആർ എൻ ഡി എന്ന് പറയാം അപ്പോൾ ഈ ഡിഫൻസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്കൊരു കാര്യം വ്യക്തതാണ് ഇത് മിനിസ്റ്റർ ഓഫ് ഡിഫൻസിൻ്റെ കീഴിലുള്ളതാണ് മിനിസ്റ്റർ ഓഫ് ഡിഫൻസിൻ്റെ മിനിസ്റ്റർ ഓഫ് ഡിഫൻസിൻ്റെ ഇൻചാർജ് ഏതാണ് ആരാണ് രാജ്നാഥ് സിംഗ് രാജ്നാഥ് സിംഗ് ആണ് മിനിസ്റ്റർ ഓഫ് ഡിഫൻസിൻ്റെ ഇപ്പോഴത്തെ ഇൻചാർജ് അദ്ദേഹം തന്നെയാണ് ഡിഫൻസ് റിസർച്ച് ആൻഡ് ഡെവലപ്മെൻറ്റ് ഓർഗനൈസേഷൻ്റെ ഇപ്പോഴത്തെ മിനിസ്റ്റർ ഓഫ് ഇൻചാർജ് ആരാണ് ചെയർമാൻ ചെയർമാൻ ഡോക്ടർ ജി സതീഷ് റെഡിയാണ് ഇപ്പോഴത്തെ ചെയർമാൻ എന്നാണ് ഡിഫൻസ് റിസർച്ച് ആൻഡ് ഡെവലപ്മെൻറ്റ് ഓർഗനൈസേഷൻ നിലവിൽ വന്നത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അൻപത്തി എട്ട് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അൻപത്തി എട്ടിലാണ് ഡിഫൻസ് റിസർച്ച് ആൻഡ് ഡെവലപ്മെൻറ്റ് ഓർഗനൈസേഷൻ നിലവിൽ വന്നത് എന്താണ് ഈ ഡിഫൻസ് റിസർച്ച് ഡെവലപ്മെൻറ്റ് ഓർഗനൈസേഷൻ്റെ മോട്ടോ നമുക്കറിയാം ഡിഫൻസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്ക് കൂടുതൽ സ്ട്രെങ്ത്ത് സ്ട്രെങ്ത് ഓർജിൻ ഈസ് ഇൻ നോളേജ് ആർ ആൻഡ് ഡി എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്താ നമുക്ക് റിസർച്ച് ആൻഡ് ഡെവലപ്മെൻറ്റ് അപ്പോൾ നമുക്ക് നോളജ് വേണം പിന്നെ ഒറിജിൻ നമ്മൾ ഇൻ ഈ ഡി ആർ ഡി ഒ എന്ന് പറയുമ്പോൾ തന്നെ ഇൻഡീജിനസ് എന്ന് അർത്ഥം ഇൻഡി ഡി ആർ ഡി ആർ ഡി ഒയുടെ ഏറ്റവും വലിയ ഉദ്ദേശം തന്നെ ഇൻഡീജിനസിലെ ഡെവലപ്മെൻറ്റ് അപ്പം അപ്പോൾ ഒറിജിൻ എന്നുകൂടെ അത് അതിൽ നിന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാം അപ്പോൾ സ്ട്രെങ്ത് ഒറിജിൻ ഈസ് ഇൻ നോളേജ് ഇതാണ് ഇതിൻ്റെ മോട്ടോ ഓൾറെഡി ഞാൻ പറഞ്ഞു മിനിസ്റ്റർ ഇൻചാർജ് രാജ്നാഥ് സിംഗ് ആണ് ചെയർമാൻ ഡോക്ടർ സതീഷ് റെഡ്ഡിയാണ് എസ്റ്റാബ്ലിഷ് ചെയ്തത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അൻപത്തി എട്ടിലാണ് ഏതാണ് ഫസ്റ്റ് മേജർ പ്രോജക്റ്റ് ഓഫ് ദ ഡി ആർ ഡി ഒ ഡി ആർ ഡി ഒയുടെ ഫസ്റ്റ് മേജർ പ്രോജക്റ്റ് ഏതാണ് സർഫേസ് ടു എയർ പ്രോജക്റ്റ് ആയിരുന്നു ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അറുപതിലാണ് ആ പ്രൊജക്റ്റ് നിലവിൽ വന്നത് പ്രൊജക്റ്റിൻ്റെ പേരെന്താണ് പ്രൊജക്റ്റ് ഇൻഡിഗോ ഇപ്പോൾ റീസെൻ്റായിട്ട് ആ ടി ആർ ഡി ഒ ന്യൂസിലുണ്ടായിരുന്നു ഐ എൻ എന്താണ് കാരണം ഐ എസ് ആർ ഒ ലോഞ്ചേഴ്സ് ടി ആർ ഡി ഒ സാറ്റലൈറ്റ് സിന്ധു നേത്ര സിന്ധു നേത്ര എന്ന് പറയുന്ന സാറ്റലൈറ്റ് ഡി ആർ ഡി ഒയുടെ സാറ്റലൈറ്റ് ആണ് അത് ഐ എസ് ആർ ഒ ലോഞ്ച് ചെയ്തു പിന്നെ അനദർ ന്യൂസ് എന്ന് പറയുന്നത് മിഷൻ ശക്തിയാണ് മിഷൻ ശക്തി എന്ന് പറയുന്നത് ഇന്ത്യയുടെ ആൻറ്റി സാറ്റലൈറ്റ് വെപ്പൺ പ്രോഗ്രാമാണ് ഇത് ലീഡ് ചെയ്യുന്നത് ആരാണ് ഡി ആർ ഡി ഒ ആൻഡ് ഐ എസ് ആർ ഒ ഇസ്രോ അപ്പോൾ ഐ എസ് ആർ ഒ അല്ലെങ്കിൽ ഇസ്രോ എന്ന് പറയും അതിൻ്റെ ഡി ആർ ഡി ഒ ആണ് ഈ ആൻറ്റി ഇന്ത്യയുടെ ആൻറ്റി സാറ്റലൈറ്റ് പ്രപ്പൺ പ്രോഗ്രാമിന് ലീഡ് ചെയ്യുന്നത് മിഷൻ ശക്തിയാണ് അതിൻ്റെ ആ പ്രോഗ്രാമിൻ്റെ പേര് പിന്നെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് പ്രോഡക്റ്റ് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് പ്രോഡക്റ്റ് ഓഫ് ദ ഡി ആർ ഡി ഒ എന്ന് പറയുന്നത് അഗ്നി ആൻഡ് പൃഥ്വി സീരിയസ് ഓഫ് മിസൈൽ പിന്നെ അഗ്നി ആൻഡ് പൃഥ്വി സീരിയസ് ഓഫ് മിസൈൽ അത് അഗ്നിയും പൃഥ്വിയും മിസൈലാണ് പിന്നെ ലൈറ്റ് കോമ്പാക്റ്റ് എയർക്രാഫ്റ്റ് ഉണ്ട് അതാണ് തേജസ് ലൈറ്റ് കോമ്പാക്റ്റ് എയർക്രാഫ്റ്റ് തേജസ് പിന്നെ മൾട്ടി ബാരൽ റോക്കറ്റ് ലോഞ്ചർ അതാണ് പിന്നാക്ക എയർ ഡിഫൻസ് സിസ്റ്റം ആകാശ് എ വൈഡ് റേഞ്ച് ഓഫ് റഡാസ് ഇലക്ട്രോണിക് വാർഫയർ സിസ്റ്റം ഇതൊക്കെയാണ് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് പ്രോഡക്റ്റ് ഓഫ് ഡി ആർ ഡി ഒ അപ്പോൾ ഡി ആർ ഡിയുടെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് പ്രോഡക്റ്റ് ഏതാണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ അഗ്നിയും പൃഥ്വി അഗ്നിയും പൃഥ്വി ഏതാണ് അതൊരു മിസൈലാണ് പിന്നെ ലൈറ്റ് കോമ്പാക്റ്റ് എയർക്രാഫ്റ്റ് ഇത് ഏത് ഏതാണ് തേജസ്സാണ് പിന്നെ മൈ മൾട്ടി ബാരൽ റോക്കറ്റ് ലോഞ്ചർ മൾട്ടി ബാരൽ റോക്കറ്റ് ലോഞ്ചർ ഏതാണ് പിന്നാക്ക പിന്നെ എയർ എയർ ഡിഫൻസ് സിസ്റ്റം അതേതാണ് ആകാശ് പിന്നെ വൈഡ് റേഞ്ച് ഡാസും ഇലക്ട്രോണിക് വാർഫയർ സിസ്റ്റം ഒക്കെ ഈ ഡി ആർ ഡി ഒയുടെ മേജർ പ്രോഡക്റ്റാണ് ഇനി എന്താണ് വിഷൻ
പിന്നെ പ്രൊവൈഡ് എ ടെക്നോളജിക്കൽ സൊല്യൂഷൻ പ്രൊവൈഡ് എ ടെക്നോളജിക്കൽ സൊല്യൂഷൻ ടു ദ സർവീസ് ടു ഒപ്റ്റിമൈറ്റ് ദ കോമ്പാക്ട് എഫക്റ്റീവ്നെസ് ആൻഡ് പ്രൊമോട്ട് വെൽ ബീങ് ഓഫ് ദ ട്രോപ്സ് ഈ ടെക്നോളജിക്കൽ സൊല്യൂഷൻ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുക പിന്നെ ഡെവലപ്പ് ഇൻഫ്രാസ്ട്രക്ചർ ആൻഡ് കമ്മിറ്റഡ് ഇക്വാലിറ്റി മെയിൻ പവർ ആൻഡ് ബിൽഡ് എ സ്ട്രോങ് ഇൻഡിജിനസ് ടെക്നോളജി ബേസ് നമ്മുടെ ഇൻഫ്രാസ്ട്രക്ചർ ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുക പിന്നെ നമ്മൾ മാൻ പവർ യൂസ് ചെയ്യുക വിത്ത് ക്വാളിറ്റിയിൽ ആൻഡ് സ്ട്രോങ് ഇൻഡിജിനസ് ടെക്നോളജിക്കൽ ബേസ് നമ്മൾ ഇൻഡിജിനസ് ഡെവലപ്മെൻറ്റ് നടത്താം അപ്പം നമ്മൾ അദ്ദേശീയമായിട്ട് നമ്മൾ ടെക്നോളജി ബേസിൻ്റെ ഒരു സ്ട്രോങ് ബിൽഡിങ് ബിൽഡ് ചെയ്യുക പിന്നെ നമ്മൾ ക്വാളിറ്റി മാൻ പവർ പിന്നെ ഡെവലപ്പ് ഇൻഫ്രാസ്ട്രക്ചർ ഇതൊക്കെയാണ് നമ്മുടെ മിഷൻസ് ഓഫ് ഡി ആർ ഡി ആർ ഡി ഒ ഡിസൈൻ ഡിസൈൻ ആൻഡ് ഡെവലപ്പ് ഫോർ ലീഡിംഗ് ദ പ്രൊഡക്ഷൻസ് ഓഫ് ദ സ്റ്റേറ്റ് ഓഫ് ആർട്ട് സെൻസേഴ്സ് വെപ്പൺ സിസ്റ്റം ആൻഡ് പ്ലാറ്റ്ഫോം ആൻഡ് അല്ലേ ഡോക്യുമെൻറ്റ്സ് ഫോർ അവർ ഡിഫൻസ് സർവീസ് ആൻഡ് പ്രൊവൈഡ് എ ടെക്നോളജിക്കൽ സൊല്യൂഷൻ നെക്സ്റ്റ് വൺ ഈസ് പ്രൊവൈഡ് ടെക്നോളജിക്കൽ സൊല്യൂഷൻ നെക്സ്റ്റ് വൺ ഈസ് ഡെവലപ്പ് എ ഇൻഫ്രാസ്ട്രക്ചർ ആൻഡ് കമ്മിറ്റഡ് ക്വാളിറ്റി മാൻ പവർ ആൻഡ് ബിൽഡ് എ സ്ട്രോങ് ഇൻഡിജിനസ് ടെക്നോളജി ബേസ് അതാണ് മിഷൻസ് ഓഫ് ഡി ആർ ടി ഒ അപ്പോൾ നമ്മൾ ഡി ആർ ഡി ഒയുടെ മിഷൻസ് എന്ന് പറയുന്നതും മിഷൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ഇപ്പം ഡിഗ്രി ലെവലിൽ പ്രീലിമിനറി എക്സാമിനേഷന് ഡിഗ്രി ഉള്ള സിലബസിൽ മിഷനും വിഷനും പിന്നെ ഡി ആർ ഡി ഒനെ കുറിച്ചുള്ള ഡീറ്റെയിൽസും പ്ലസ് കറണ്ട് അഫയേഴ്സും ആണ് ചോദിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇത്രയൊക്കെ മതി ശരിക്കും ഒരു പ്രീലിമിനറി എക്സാമിനേഷൻ